Good morning. So far, we have the artificial respiration. So, we have seen the chapter. Now, in the industry, we have safety precautions. We have seen the industry. 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 We have seen the materials. அல்லது equipment instruments வந்து நம்ம ஒரு எடத்திலேந்து ஒரு எடத்துக்கு shift பண்றது என்றது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சோ அந்த மாதிரி நாம equipments shift பண்ணும் பொழுது நாம கவனிக்க வேண்டிய விதி வழிமுறைகள் என்னென்ன எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா நாம அந்த மாதிரி equipment shift பண்ணனும் அப்படிங்கிறது very very important so equipment shifting அப்படிங்கிறது ஒரு லேபரட்டியா இருந்தாலும் சரி இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்டரிஸ் எல்லா இடத்துலயும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ லிப்டிங் அண்ட் ஷிப்டிங் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் அதுக்கு எதுக்காக அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம் காசஸ் ஆஃப் இன்ஜரிஸ் இன்ஜுரி நடக்கிறது இன்ஜுரின்றது வந்து நமக்கு ஏற்படுற காயங்கள் இந்த காயங்கள் எல்லாம் எதனால ஏற்படுது அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா A majority of the accidents reported while working involve injuries caused while lifting and carrying loads. So, in a factory or laboratory, you can see that the accident report is rolling. And the accident report is that the accident is that the person 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 is that ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த இன்ஜுரிஸ் எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை லோட வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும் பொழுதோ அல்லது கேரி பண்ணிட்டு போகும் பொழுதோ அல்லது லிஃப்ட் பண்ணும் தூக்கும் பொழுதோ நடக்கிற விபத்தா தான் இருக்கும் சோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் வந்து காரணம் வந்து லிப்டிங் ஆஃப் லோடும் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் லோடும் தான் முக்கிய காரணம் அதனாலதான் இதுல நாம வந்து ஒரு லோட லிப்ட் பண்றதுல எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கணும் wrong lifting technique will result in injury to the person as well as damage the load so nama thavara or porula nama lift pannano nu vechukonga or lift or porula nama vandu lift pannum bodhu shift pannum bodhu nama thavara pannom appadina idan kaaranamaga nama thookara or manidan anda manidanukku injuries kaayangal yerpadum adu mattum illama nama thookittu pora anda load um damage aagum so rendu me important நம்ம தவறான முறையில நாம ஒரு பொருளை ஷிஃப்ட் பண்ணாலோ அல்லது தூக்கி போனாலோ நம்ம தூக்கி போற மனிதனுக்கும் பிரச்சனைகள் வரும் காயங்கள் ஏற்படும் அந்த லோடும் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சோ வென் ஏ லோட் இஸ் லிப்டட் வித்வுட் ஃபாலோயிங் த கரெக்ட் டெக்னிக் சோ ஒரு லோட நாம ஷிஃப்ட் பண்ணும் போது சரியான முறையை சரியான முறையை பின்பற்றாம போயிட்டோம்னா த மசில்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் கெட் நம்மளுடைய தசை அல்லது ஜாயின்ஸ் முட்டி கை முட்டி ரிஸ்ட் இந்த இடம்லாம் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும் வலி ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் சோ சரியான டெக்னிக்க நாம வந்து சரியான முறைய வந்து ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணும் போதோ தூக்கிட்டு போகும் போதோ நம்ம பின்பற்ற வேண்டும் சோ அப்ப காசஸ் ஆஃப் இன்ஜரிக்கு இன்னும் சில காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் இன்ஜுரி டூ டு the wrong way of lifting in injury to the back so nama thavarana muraila nama oru oru porula thookumbolude namakku yerparra miga adhigamana kaayangal enga kaayangala vida adhigamana enna nu paathina nama mudugu thandila mudugu vali abingirathu adhigama vandrum so thookumbolude nama miga gavanama irukkom alladhu mudugu thanda alladhu mudugu vali vande vara vandrum so another cause for injuries during lifting and carrying may be because of tripping over an object and falling or striking an object with the load so or rendu thara nadakkaradhukku nama vandu sarama pattittu enna seiyum indha mari nariya load ore time la thookirathu apdi eduthumba ore thara vechillame apdi nama think panni indha mariyana or somberana or nilaiyila da nama adhigamana load nama eduthittu pom bodhu appo enna agum mele ulla load balance poi keela ulum bodhu adha pudikkirona idha pudichu totally ellame damage aayi namakku adi padradhukana vaayppugal அதிகமா இருக்கு சோ இதெல்லாம் தான் நம்மளால எவ்வளவு தூக்க முடியும் எவ்வளவு தூக்கிட்டு போனா கரெக்டா இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து அதன்படிதான் நம்ம வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும் 
நாம ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஸோ எவ்வளவு தூரம் நம்மளால தூக்க முடியும் எவ்வளவு வெயிட் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் இதெல்லாம் நம்ம கணக்குல எடுக்கணும் அப்பதான் நம்ம வந்து எந்த டேமேஜ் இல்லாம நமக்கு எந்த காயங்களும் இல்லாம நாம அந்த வேலையை செய்து முடிக்க முடியும் ஸோ டைப் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ் என்னென்ன விதமான இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் லிப்டிங் அப்போ வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்ஸ் அண்ட் அப்ரேஷன்ஸ் கை வெட்டிக்கிறது அங்கங்க கட் ஆயிடுறது அல்லது ஸ்கிராச்சஸ் கீரிக்கிறது கீறிட்டு ரத்தம் வரும் அல்லது வெட்டிடும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் லிப் பண்ணும்போது வர்ற ப்ராப்ளம் அடுத்து கிரஷிங் ஆஃப் ஃபீட் ஆர் ஹேண்ட்ஸ் கை அல்லது கால் வந்து உள்ள மாட்டிக்கிட்டு நசுங்கிடும் ஸோ நசுங்குதல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அடுத்து வரும் அடுத்து ஸ்ட்ரைன் டு மசில்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் தசை பிடிப்பு ஜாயின்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து வலி ஏற்பட்டுரும் ஸோ இந்த மாதிரியான மூன்று விதமான இன்ஜுரிஸ் வந்து லிப்டிங் அப்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஜுரிஸும் எதனால ஏற்படுது அதை எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கட்ஸ் அண்ட் அப்ரேஷன்ஸ் கை கட் ஆயிடுறது அல்லது ஸ்கிராச்சஸ் வர்றது அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்ஸ் அண்ட் அப்ரேஷன்ஸ் காஸ்டு எதனால என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பை ரஃப் சர்ஃபேசஸ் அண்ட் ஜாகல் எஜஸ் ஏதாவது ஒரு ஒரு எட்ஜு வந்து அப்படி பிச்சுக்கிட்டு தனியா வெளியில இருக்கிறது அல்லது சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ரஃப்பா இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நம்ம தூக்கும் போது நம்ம மேல கீறுறது நம்ம மேல வந்து ரத்தம் வரும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கீறல் மாதிரி எல்லாம் ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் அடுத்து பை ஸ்பிளிட்டர்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஆர் பாயிண்டட் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல பாயிண்டட் ப்ரொஜெக்ஷன் ரொம்ப ஷார்ப்பான பாயிண்ட் அல்லது ஷார்ப்பான எட்ஜஸ் அல்லது ரெண்டு துண்டா தனித்தனியா இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம தூக்கிட்டு போகும்போது அது நம்ம மேல கீறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது டு அவாய்ட் கட்ஸ் அண்ட் அப்ரேஷன்ஸ் டு ஹேண்ட் லெதர் கவுஸ் கிளவுசஸ் ஷுட் பி ஒன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம கைகள்ல ஏதாவது இந்த மாதிரியான கீறல்கள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம லெதர் கிளவுசஸ் போட்டு இந்த மாதிரியான காயங்களை தடுக்க முடியும் ஓகேங்களா சோ இது ஒரு இந்த காயங்கள்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அப்போ நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணும் போது போகும் போதுதான் லெதர் கிளோஸ் யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரியான ஸ்கிராச்சஸ அவாய்ட் பண்ணும் கிரஷிங் ஆஃப் ஃபீட் ஆர் ஹேண்ட்ஸ் நம்ம கைகளோ அல்லது காலோ வந்து நசுங்கிடுது இல்லையா அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ மேக்சிமம் வந்து இந்த மாதிரியான காரணங்கள் என்ன எந்த மாதிரியான விபத்துகளுக்கு காரணம் த ஃபீட் ஆர் ஹேண்ட் ஷுட் பி பொசிஷன் சோ தட் த லோட் கேனாட் ட்ராப் தம் சோ நம்ம லோட வந்து தூக்கும் பொழுது அந்த லோட நம்ம கால விழாத அளவுக்கான டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம கால மெயின்டைன் பண்ணிடுவோம் இல்லையே அப்பதான் வந்து நம்ம மேல நம்ம கால்லயோ கையிலயோ இது நசுங்காம இருக்கும் ரெண்டாவது டிம்பர் வெட்ஜஸ் கேன் பி யூஸ்டு வென் ரைசிங் அண்ட் லோயரிங் ஹெவி லோட்ஸ் டு என்ஷூர் திங்கர்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் நாட் காட் அண்ட் கிராஷ் சோ ஒரு பொருளை நம்ம தூக்கிட்டு போகும் பொழுது லிப் பண்ணும் போதோ அல்லது தூக்கும் பொழுதோ இடையில வந்து நாம இந்த ஆப்பு அப்படின்னு தமிழ சொல்லுவோம் சோ என்னன்னா அந்த உட்டன் எட்ஜஸ் நம்ம வந்து உள்ள நம்ம வச்சோம் அந்த வெட்ஜஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது தவறி விழுந்தா கூட நம்ம கையெல்லாம் கீழே உள்ள வந்து மாட்டிட்டு நசுங்காது அப்போ ஒரு எட்ஜ் இது இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இதுக்குள்ள ஒரு அந்த வெட்ஜஸ் வச்சு இதை லிஃப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை லிஃப்ட் பண்ணும் நம்ம வந்து தூக்கும் பொழுது நம்ம கை அடிபடாம நம்ம கையை ஏதாவது தவறி விழுந்தா கூட கை நசுங்காம நம்மளா பாதுகாக்க முடியும் அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி டிம்பர் வெட்ஜஸ் எல்லாம் உள்ள வச்சுட்டு லிஃப்ட் பண்ணணும் ஸோ வெறும் கையில நம்ம அப்படியே வச்சு லிஃப்ட் பண்ணோம்னா கை உள்ள மாட்டிக்கும் லோடு தாங்காம கை வைக்கும் போது கையில வச்சோ அல்லது காலில் வச்சுட்டு நசுங்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா டு அவாய்ட் கிரஷிங் ஆஃப் ஃபீட் சேஃப்டி ஷூஸ் வித் ஸ்டீல் ஸ்டீல் டோ கேப்ஸ் should be used adavadhu safety shoe use pananum adha enna na inda edge la pathina steel toe cap irukum adavadhu anda anda edge la vandu steel la seiyappattu anda anda adha paarenga small or or mottaya or edge point varudhu paare idhu da vandu anda shoe la vandu steel toe cap pandrom idhu nama kaal la edavadhu nama porul load edha vilunda kuda kaal nudaiya viralgal la nasungama paadukakkaradhukku idhu point varum நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் டு மசில்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் நம்மளுடைய தசை பிடிப்பு அல்லது ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் தூக்கும் பொழுது ஏற்படுறதுக்கு காரணங்கள் என்ன அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் டு மசில்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ்
அதிக வெயிட் உள்ள பொருளை தூக்குறது நம்மளால பத்து கிலோ தான் தூக்க முடியும்னா பத்து கிலோ தான் தூக்கணும் இருபத்தஞ்சு கிலோ தூக்க முடியும்னா இருபத்தஞ்சு கிலோ தான் தூக்க முடியும் நாம போய் ஒரு நூறு கிலோ தூக்குறோம் தூக்கணும்னா அந்த வெயிட்னால நமக்கு தசை பிடிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஹெவியிலோட நம்ம லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது லிஃப்டிங் இன்கரெக்ட்லி அந்த ப்ரொசீஜர் படி கரெக்டா தூக்கணும் ஸோ ப்ரொசீஜரை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணாம டெக்னிக்கை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணாம கண்ணாம்னா நம்ம லிஃப்ட் பண்ணும்போது அப்போ நமக்கு தசை பிடிப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் முக்கியமான காரணம் அண்ட் சடன் அண்ட் ஆக்வேர்ட் மூமெண்ட்ஸ் சச் அஸ் ட்விஸ்டிங் ஆர் ஜெர்கிங் டூரிங் லிஃப்ட் கேன் புட் சிவியர் ஸ்டெயின் ஆன் மசில்ஸ் நம்ம ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு நம்மள பின்னடியில இருந்து யாரோ கூப்பிடறாங்கன்னா அந்த பொருளை வச்சுக்கிட்டே டக்குன்னு இப்படி திரும்பி பாக்குறது இப்படி கண்ணாமலான்னு போறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த லோடு ஆல்ரெடி நமக்கு பேக்ல வந்து அந்த முதுகலம்ல அந்த வெயிட் இருந்துட்டு இருக்கும் போதே நம்ம திரும்பும் பொழுது டக்குன்னு நமக்கு தசை பிடி போட்டுரும் சோ இந்த மாதிரி ஆக்வர்ட் மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஸ்லோவா எடுத்துட்டு நாம யாராவது கூப்பிட்டா கூட அதை புடிச்சுக்கிட்டு பொறுமையா நம்ம திரும்பி என்னன்னு பாக்கணும் அல்லது நம்ம பொருளை லிஃப்ட் பண்ணின்னு போனதை வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து பேசணும் சோ இன்ஜரி டு தி பேக் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃபன் காஸ்ட் பை லைட் லிப்டிங் லோட்ஸ் ஸோ இன்ஜரிஸ் வந்து அதாவது பேக் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த பேக் பெயின் வந்து வர்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்த மாதிரி லோடு ஷிஃப்ட் பண்ற போது நம்ம ஏற்படுறது தான் ஸோ விச் ஆர் ஏதர் டூ ஹெவி ஆர் பை எம்ப்ளாயிங் ஏ ராங் மெத்தட் ஆஃப் லிப்டிங் அப்ப இந்த பேக் பெயின் ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஹெவி லோட பயன்படுத்துறதும் ஹெவி லோட லிப்ட் பண்றதும் அல்லது ராங் மெத்தட்ல நம்ம அதை மெட்டீரியல ஷிஃப்ட் பண்றதும் தான் முக்கிய காரணம் அதனால சரியான முறையில நம்மளால முடியற அளவுக்கான லோட தான் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஸ்டெயின்ஸ் டு மசில்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் இன்னும் ஃபர்தரா நம்ம லிஃப்ட் பண்ணும் போது பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிஃப்டிங் ஃப்ரம் ஏ ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் ஸோ நின்னுக்கிட்டே இங்க பாருங்க இவர் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா நின்னுகிட்டே இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க அந்த பொட்டிய லிஃப்ட் பண்றாங்க வித் தி பேக் ரவுண்டட் அந்த பேக் பாருங்க அப்படி ரவுண்டா இருக்கு பாருங்க அப்படி வளைஞ்சி ஸோ ஸ்ட்ரைட்டா காலை வச்சுட்டு பேக் ரவுண்டடா நம்ம அப்போ லிஃப்ட் பண்ணோம்னா இன்க்ரீஸ் தான் பேக் இன்ஜரி அதிகமாக ஏற்படும் ஸோ திஸ் மெத்தட் மஸ்ட் தேர் ஃபோர் பி அவாய்ட் இந்த மாதிரி நம்ம லிஃப்ட் பண்ணவே கூடாது இது தவறான ஒரு முறை ஸோ காலை ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கிட்டு வெறும் முதுகை மட்டும் வளைச்சி நம்ம இந்த மாதிரி லிஃப்ட் பண்றோம் இல்லையா இந்த முறை மிக மிக தவறான முறை இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்த லிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு பேக் பெயின் கண்டிப்பா வந்துடும் அல்லது மசில் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்துடும் so the stress on a rounded back can be up to 6 times greater than it is when the spine is kept straight adavadhu inda porula thookumbodhu inda mari back vandu straight ah vechikittu thookrar illaya idhu mari thooku varadha vada inda mari round ah pannomna ipo idhula 1 kilo avarku weight load idhula yerpaduduna inda mari valanji pannomna 6 madangu 6 kilo weight idhu mela nama vekkaradhukku samama irukum 6 madangu rounded back rounded பேக் நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த முதுங்க வளைச்சுக்கிட்டு காலை ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு தூக்கணும்னா அப்ப நம்ம ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோவை நம்ம தூக்கணும்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டா பண்ணோம் அப்படின்னா ஆறு மடங்குனா நினைச்சு பாருங்க நூத்தி ஐம்பது கிலோவை நம்ம தூக்கி முதுகுல வைக்கிற மாதிரி அப்ப ஹெவி லோடு நமக்கு பேக் பெயின் கண்டிப்பா வந்துடும் அப்ப அதையே நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா தூக்கணீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு அந்த ஆறு மடங்கு அதனுடைய வெயிட் வந்து உங்களுக்கு பேக் பெயினை அதிகப்படுத்திடும் அதனால இந்த மாதிரி ரவுண்டு பேக்ல நீங்க ரவுண்டா வச்சுக்கிட்டு நீங்க அந்த பேக் வந்து ரவுண்டா வச்சுட்டு இப்படி காலை ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டு பண்றது பண்ணக்கூடாது அப்ப பண்ணும் பொழுது பேக்க ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கின்னு நீங்க என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய முழங்கால காலை லைட்டா மடக்கி அதை லிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கான லோடு பாடியில ஈஸியா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் யூ கேன் லிஃப்ட் த லோட் ஈஸிலி ஆஸ் வெல் அஸ் வித்வுட் எனி டேமேஜ் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பிஃபோர் லிப்டிங் ஆர் ஷிஃப்டிங் ஹெவி லோட்ஸ் இது ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம் ஒரு லோடை நாம ஷிஃப்ட் பண்ண போறோம் முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு முன்னாடி நாம சில ப்ரிப்பரேஷன்ஸ செய்யணும் நம்ம அந்த ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாம செஞ்சோம்னா அதனால நமக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸ் வரும் ஸோ பிஃபோர் லிப்டிங் ஆர் ஷிஃப்டிங் ஏ லோட் கெட் ஆன்சர்ஸ் டு தாலோவிங் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஒரு லோடை நீங்க ஷிஃப்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அல்லது லிஃப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி வர அந்த மூணு கேள்விக்கு பதில் நீங்க தயார் பண்ணிக்கிட்டு தான் நீங்க அதை செய்யணும் என்னென்
ஷூட் த லோ டு மூவ் எங்க இருந்து இந்த மெட்டீரியலை தூக்கணும் எங்க எடுத்துட்டு போய் நான் வைக்கணும் சோ எங்க இருந்து எடுக்கிறான்ற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தெரியணும் டெஸ்டிங் டெஸ்டினேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இது தெரியாம நீங்க தூக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டே போய் அவ்வளவு வெயிட்டை கையில வச்சு எங்க வைக்கிறது எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியுங்க சோ அது தப்பு சோ எங்க இருந்து மெட்டீரியலை தூக்க போறேன் எந்த இடத்துல திரும்ப வைக்க போறேன் ரெண்டுத்தையும் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஷிஃப்டிங் போகணும் மூணாவது கொஸ்டின் can you handle it alone unga un ninga thaniya indha material thookit poga mudiyuma alladhu or do you need assistance ungalku vera edhaavadhu assistance thevai padugiradha idu rendu thi ninga mudivu panum so andha porul eviyana porula illaya alladhu enga edathila andha porula thookano endha edathila eduthu poi vekkano andha porula naa mattu eduthu poi da mudiyuma alladhu enakku vera edhaavadhu innoru aala assistance venuma அல்லது ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் வேணுமா இது எல்லாத்தையும் நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த ஏற்பாடை செஞ்சிட்ட பிறகுதான் நீங்க மெட்டீரியல் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் இது மிக மிக முக்கியம் இன் கேஸ் நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணாம விட்டீங்கன்னா விபத்தை சந்திக்க நேரிடும் எ லோடு விச் சீம்ஸ் லைட் எனஃப் நீங்க டு கேரி அட் ஃபர்ஸ்ட் வில் பிகம் ப்ரோக்ரஸிவ்லி ஹெவியர் த ஃபாதர் யூ ஹாவ் டு கேரி இட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொருளை தூக்கும் பொழுது அது வெயிட் இல்லாத மாதிரி தெரியும் சரி வெயிட் இல்ல நான் தூக்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப தூரம் தூக்கிட்டு போவீங்க அந்த தூக்கிட்டு போக 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 அந்த நேரம் ஆக தூரம் போக போக அது வெயிட் அதிகமாகி உங்களுக்கு கையில பலி ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நீங்க ஜஸ்ட் வெறுமன உங்க கை அப்படி லிஃப்ட் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலே உங்க கை ரொம்ப நேரம் வைக்க முடியாது கொஞ்ச நேரத்துல கை வலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இல்லையா சோ அதே மாதிரிதான் ஒரு சின்ன நீங்க ஒரு ஒரு குண்டூசியை கூட இப்படி கையில பிடிச்சிட்டு நில்லுங்க குண்டூசி வெயிட் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா ரொம்ப நேரம் நீங்க பண்ணும் பொழுது அது வலி ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்க எவி இல்லாத பொருளா இருந்தா கூட கொஞ்ச நேரம் நீங்க தூக்குனீங்கன்னா அது வெயிட் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் போக போக அது வெயிட் அதிகமாக மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தூரம் தூக்கிட்டு போக போறோம் ஸோ அதை நம்ம ஒண்டி எடுத்துட்டு போயிட முடியுமா அல்லது அதை வச்சு வச்சு எடுத்துட்டு போகணுமா இது எல்லாத்தையும் நீங்க டிசைட் பண்ணணும் என் சிட் இஸ் அட்வைஸ்டு நாட் டு பி ஓவர் கான்பிடன்ஸ் ஒரு பொருளை தூக்கும் என்னால முடியும் நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த மாதிரியான ஓவர் கான்பிடென்ட்டை நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் இருக்கவே Before lifting and carrying a load, so நீங்க ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணும் பொழுதோ அல்லது கேரி பண்ணிட்டு போறதுக்கு முன்னதோ முன்னாடி நீங்க மேக் ஷுவர் தட் த ரூட் இஸ் ரூட் இன் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு கேரி த லோட் இஸ் கிளியர் ஆர் அப்ஸ்டக்கல்ஸ் அண்ட் இஸ் ஸ்டேபிள் அண்ட் நாட் ஸ்லிப்பரி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பொருளை நீங்க தூக்கிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்துட்டு போற வழி கிளியரா இருக்கா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம எந்த பொருட்களும் இடையில இல்லாம இருக்கா எந்த தடங்களாவது இருக்கான்றத நீங்க பாத்துக்கணும் ஸ்டேபிளா இருக்கா சமமா இருக்கா அல்லது ஸ்லிப்பரி வளவழ இருக்கா அல்லது அஹ் ஸ்லோப்பா இருக்கா இது மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நீங்க பார்த்துதான் இதை தூக்கிட்டு போகணும் சோ ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துல வைக்க போறோமோ அந்த வைக்க போற இடத்துக்கும் எடுத்துக்கிட்டு போற இடத்துக்கும் அந்த அந்த வழியெல்லாம் வந்து சரியா இருக்குதான்னு பாத்துக்கிட்டு தான் நீங்க லிஃப்ட் பண்ணணும் இது மாதிரி நீங்க போற வழியில நீங்க தூக்கிட்ட பிறகு நீங்க இன்னாண்டா போக முடியல வழியில ஏதோ ஒண்ணு இருக்குதுன்னா உங்களால அதையும் சரி பண்ண முடியாது தூக்குன பொருளை வைக்கவும் முடியாது நீங்க அப்போ உங்களுக்கும் பிரச்சனை ஆயிடும் அந்த லோடும் டேமேஜ் ஆயிடும் சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு வீடியோ ஒண்ணு ஒன்னு உங்களுக்கு நான் வந்து காட்டுறப்போ இந்த வீடியோல நீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் வந்து ஒருத்தர் வந்து லிஃப்ட் பண்றாரு பொருட்களை லிஃப்ட் பண்றாரு அவரு லிஃப்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு போகும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா அந்த வழியில இருக்கக்கூடிய அந்த தடங்கள் எல்லாம் பார்க்காம ஜஸ்ட் அவங்க லிஃப்ட் பண்ணி தூக்கிட்டு வராங்க ஸோ வழியை சரி பண்ணாம தூக்கிட்டு வர்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விபத்து ஏற்படுதுன்னு பாருங்க சமைச்ச அந்த பாத்திரத்தை ஸ்டவ்ல இருந்து அவங்க வெளியில தூக்கிட்டு வரும்போது அங்க ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு பாருங்க இந்த சிலிண்டர்ல இந்த இந்த சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த சிலிண்டர் வந்து டேமேஜ்டு இந்த இந்த வழியில வந்து சிலிண்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியாமலே இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இதை லிஃப்ட் பண்ணிட்டு வராங்க லிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படிங்கறத பாருங்க பாத்திரத்தை ரெண்டு பேர் லிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க அவர் வராரு கால சிலிண்டர்ல தடிக்கிறது அவ்வளவு சமைச்ச இதுவும் மேல சூடோட கொட்டிடுது அவங்க எவ்வளவு அலறி அடிச்சுட்டு ஓடுறாங்க பாருங்க ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சிலிண்டர் தான் அந்த சிலிண்டர்னுடைய அந்த தடுக்கும் அப்படிங்கிற அந்த வழி அவங்க பார்க்காம விட்டதனுடைய விளைவு எவ்வளவு பெரிய விபத்தை ஏற்படுது பாருங்க திரும் தி
சோ நீங்க கவனமா வந்து ஷிப் பண்ணும் பொழுது அந்த வழி எல்லாம் கிளீனா இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க பாக்கணும் பாக்காம நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் கரெக்ட் பாடி போஷர் பிஃபோர் பிகினிங் த லிப்டிங் கேனடிக் மெத்தட் ஆஃப் லிப்டிங் சோ ஒரு ஒரு மெத்தட வந்து நீங்க லிப்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போகும்போது கையால தூக்கிட்டு ஒரு பொருளை போயிட்டு தூக்கிட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது மிஷின் இல்ல கையில கையில தூக்கிட்டு போகும்பொழுது நீங்க பாடி போயிஷர் நம்ம நம்ம உடம்புனுடைய எல்லா பாகங்களும் எப்படி வச்சுக்கணும் தூக்கும் பொழுது எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபீட் நம்மளுடைய கால் இந்த கால் எப்படி இருக்கணும்னா அந்த பொருளுக்கும் உங்க காலுக்கும் இடையில பதினெட்டு இன்ச்சு கேப் இருக்கணும் அல்லது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்கணும் ஸோ பிளேஸ் யுவர் ஃபீட் அபவுட் எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் அப்பார்ட் வித் ஒன் ஃபூட் ஸ்லைட்லி ஃபார்வர்ட் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணும் பதினெட்டு அடி கேப் இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க சாரி பதினெட்டு இன்ச் கேப் இருக்கிற அளவுக்கு அல்லது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்கிற அளவுக்கு காலை பின்னோக்கி வச்சுட்டு ஒரு காலு எந்த பக்கமா போக போறீங்களோ அந்த பக்கத்துல ஒரு காலை ஃப்ரண்ட்லயும் ஒரு காலை லைட்டா பேக்லயும் வச்சுட்டீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா தூக்க முடியும் ஸோ திஸ் கியூஸ் ஏ குட் பேலன்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் ஏ செக்யூர் பேசிஸ் ஃபார் லிஃப்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க காலை பேஸ் பின்னடி வச்சுக்கிட்டு எந்த டைரக்ஷன்ல போக போறோமோ அந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு காலை தள்ளிட்டு ஒரு காலை பின்னடி வச்சு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அந்த பொருளை உங்களால லிஃப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபீட் வந்து நீங்க அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் தென் நீஸ் உங்க முட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா லைட்டா ஸ்லைட்லி பெண்ட் யுவர் நீஸ் உங்களுடைய முட்டிய லைட்டா பெண்ட் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது படத்துல பாருங்க லைட்டா உங்களுடைய முட்டிய பெண்ட் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணணும் ரெண்டு பேக் பொசிஷர் உங்களுடைய பின்பகுதி அதாவது முதுகு எப்படி இருக்குன்னா கீப் யுவர் பேக் ஸ்ட்ரைட் Although the body may be inclined forward, உங்க பாடி எப்பயுமே பாருங்க எல்லா டைம் அவருடைய பாடியை ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டா இருப்பாரு அப்போ எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காது லைட்டா பாடிய ஃப்ரண்ட்ல ஆடி லிஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மூணு முக்கியம் ஃபீட் நீஸ் தன் பேக் உங்களுடைய பின்பகுதி உங்களுடைய முட்டி கால் முட்டி அதுக்கடுத்து உங்களுடைய கால்னுடைய அடி அந்த கால் பகுதி இது எல்லாத்துக்கும் அப்ப கால் பகுதி பதினெட்டு இன்ச்சு எந்த பொருளை லிஃப்ட் பண்றீங்களோ அதுல தள்ளி இருக்கணும் முட்டி லைட்டா வளைஞ்சிருக்கணும் பேக் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஆம்ஸ் உங்களுடைய கைகள் நீங்க அந்த பொருளை லிஃப்ட் பண்ணும் போது உங்க கை எப்படி இருக்கணும்னா கீப் யுவர் ஆம்ஸ் ஆஸ் க்ளோஸ் இன் த பாடி ஆஸ் பாசிபிள் நீங்க எடுத்துன்னு போற அந்த லோடுக்கு லோட வந்து உங்களுடைய பாடிக்கு ரொம்ப தூரம் லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க உங்க பாடிக்கு பக்கத்திலேயே அந்த கையை வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கையை எப்படி தூக்கின்னு போய் வைக்காதுங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த உங்க பாடியோட ஒட்டி உங்க கையை வச்சுக்க முடியுமோ வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் அவ்வளோ இருக்காது ரெண்டாவது கிரிப் வேணும் என்ஷூர் தட் த கிரிப் ஆன் த லோடு ஃபார் லிஃப்டிங் இஸ் ஃபர்ம் அண்ட் செக்யூர் நீங்க தூக்குற அந்த பொருளை லிஃப்டிங் இங்க பாருங்க இவர் சைட்ல வச்சிருக்காரு கை வந்து கீழே வரல இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போறாருன்னா பொருள் கொஞ்ச நேரத்துல வழிக்கு கீழே வந்துடும் இங்க பாருங்க பாடி கைய வந்து நல்ல அடியில வச்சு பிடிச்சிருக்காரு ஸோ கிரிப் இருக்கு அப்ப கிரிப்போட நீங்க ஒரு பொருளை பிடிச்சிங்கன்னா அந்த பொருள் தவறியோ அல்லது வழிக்கோ கீழே விழாது ஸோ ஆம் பொசிஷன் கிரிப் ரெண்டும் முக்கியம் அடுத்து ஹெட் ஹெட் என்னன்னா கீப் யுவர் ஹெட் எரக்ட் வித் த சின் இன் ஸோ உங்களுடைய தாடை பகுதி கொஞ்சம் உள்ளையும் தலை லைட்டா அப்படி வெளியில இருக்கிற மாதிரி நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போறது ஈஸியா இருக்கும் அப்ப பாருங்க உங்களுடைய கால் பகுதி அடுத்து முட்டி முதுகு கை ஆம் கிரிப் ஹெட் இவ்வளவு நீங்க கவனம் செலுத்தணும் இது எல்லாத்தையும் நீங்க கவனம் கவனத்தோட நீங்க ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம எந்த விபத்துகளும் இல்லாம அந்த பொருளும் டேமேஜ் ஆகாம உங்களால ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு லிஃப்ட் பண்ண முடியும் அல்லது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும் ரைட் அப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு ஷிப்ட் பண்ணும் போதோ லிஃப்ட் பண்ணும் போதோ நீங்க எடுக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு நீங்க கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஒயில் லிப்டிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கனெக்ட் த எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் அதர் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரோப்ஸ் ஒயர்ஸ் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு இ
அல்லது பிளக்கையே ரிமூவ் பண்ணாம எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா ஒயர் எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு போகும்போது அப்படியே ஒயர் இழுக்கும் கீழே விழுந்துருது சோ பிளக் எல்லாம் சப்ளை எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளக் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிளக் எல்லாம் ரோல் பண்ணி அழகா வச்சுட்டு அப்புறம் தான் நீங்க லிஃப்ட் பண்ணணும் டேக் கேர் டு ப்ரிவென்ட் டேமேஜ் டு தி நாப்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் டூரிங் லிஃப்டிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டிங் சோ நிறைய ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இண்டிகேட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்புட் போர்ட் அவுட் புட் போர்ட் இந்த மாதிரி நிறைய சுவிட்சஸ் போர்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகாம செவுத்துல எட்டுன்னு போகும்போது சோ சோர்ல இடிச்சு கீழே உடறது அல்லது கீழே தரையில தேய்க்கிறது இதெல்லாம் இல்லாம அதை பாதுகாப்பா எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா அந்த பொருள் முழுமையா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரும் நெக்ஸ்ட் கெட் யுவர் செல்ஃப் ஃபெமிலியர் வித் த லோட் அண்ட் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் சைடு பை லிஃப்டிங் தம் அப் பை ஃபியூ இன்சஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் பிளேஸ் அப்ப நீங்க ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு போகும்போது நீங்க அந்த பொருள்ல எப்படி தூக்குறது கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் ஆகும் அதுக்காக நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த பொருளை கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தூக்கி பார்க்கணும் இதை நம்மளால எப்படி தூக்கிட்டு போகலாம் இந்த பொசிஷன்ல வச்சு எடுத்துட்டு போகலாம் இது எல்லாத்தையும் நீங்க கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தூக்கி பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் நீங்க லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்பதான் இல்ல ரொம்ப வெயிட் ஆகுது நம்மளால மட்டும் தூக்க முடியாது இன்னொரு ஆளா கூப்பிட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்க டிசைட் பண்ண முடியும் அப்போ நீங்க ஒரு தடவை அந்த பொருளை லிஃப்ட் பண்ணி ட்ரையல் எடுத்து பார்த்துக்கணும் சோ இந்த மூணு முக்கியம் இது இல்லாம லிஃப்ட் த எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஹேண்டில் கிரிப் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு பொருளை தூக்கும் பொழுது அந்த பொருளை எங்க பிடிச்சி தூக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த பொருளையும் ஹேண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது தூக்குறதுக்காக வாட்டமா சில இடங்கள்ல அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கிரிப் பாயிண்ட் எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த இடத்துல கையை வச்சு தான் நம்ம தூக்கிட்டு போகணும் அப்பதான் வந்து அது டேமேஜ் ஆகும் சில டைம் வந்து கவர் இருக்கும் கவரை மட்டும் பிடிச்சின்னு போனோம்னா அது வெயிட் தாங்காம அறுத்துட்டு கீழே விழும் அல்லது ஆஹ் வழுக்குற மாதிரியான ஏரியாவை கை வச்சோம்னா அது கீழே விழும் ஸோ கிரிப் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்க லிஃப்ட் பண்ணணும் கேரி த எக்யூப்மெண்ட் ஹோல்டிங் இட் க்ளோஸ் டு யுவர் பாடி அண்ட் வாக் ஸ்லோலி டு இட்ஸ் டெஸ்டினேஷன் நீங்க மேக்சிமம் அந்த லோடு வந்து உங்க பாடிக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ரொம்ப தூரம் எட்ட வச்சுக்கினா டியூ டு கிராவிட்டி உங்களுக்கு வெயிட் அதிகமா வரும் அப்ப ஸ்ட்ரென்ஸ் அதிகமாகும் அதனால கூடுமானவரை அணைச்சி நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க பாடியை நல்லா கைக்கு எவ்வளவு கோல கிட்ட கொண்டு வர முடியுமோ வச்சுக்கோங்க டெஸ்டினேஷனை நோக்கி ஸ்லோவா போங்க வேகமா ஓடாதீங்க கொள்ளாதீங்க பிளேஸ் த எக்யூப்மெண்ட் ஜென்ட்லி ஓவர் த சர்ஃபேஸ் வித் அவுட் எனி ஜெட் ஸோ தூக்கின் போய் ஒரு பொருளை வைக்கும் போது எந்த இடத்துல வைக்கிறோமோ அந்த சர்ஃபேஸ்ல வச்சா கீழே உழுந்துருமா சைடா இருக்குதா சர்ஃபேஸ் வந்து அதாவது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்து பொறுமையா ஜெர்க் இல்லாம வைக்கணும் அப்பதான் அந்த பொருள் டேமேஜ் ஆகாது ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம ஒரு ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்றதுல இவ்வளவு இருக்கான்னு பாருங்க சும்மா நம்ம ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சிடுறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுல எவ்வளவு நடைமுறைகள் நீங்க பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டுங்களா இப்போ ஒருத்தவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பொருளை வந்து பேரோடன்னு சொல்லுவோம் அதை லிஃப்ட் பண்ணிக்கின்னு ஒரு ஸ்டோர்ல வராரு அவரு கவனக்குறைவா ஒரு சின்ன தவறு செய்யறதுனுடைய விளைவு அந்த ஸ்டோர்ஸ்ல என்ன பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத பாருங்க சோ ஒருத்தர் வராரு அவர் என்ன பண்றாரு அது வருது பாருங்க பேலோடர் கடைசியிலேருந்து பொறுமையா அவர் அதை எடுத்துட்டு வராரு ஆனா அவர் எடுத்துட்டு வர அந்த பொருள் பாருங்க அப்படி நவுந்துகிட்டே வருதுங்களா அவரு சரியான கவனக்குறைவா அதை எடுத்துட்டு ஒழுங்கா க பார்க்காம கவனக்குறைவா வந்து இந்த சைட்ல இடிக்க போறாரு லைட்டா வராரு லைட்டா தான் இடிக்கிறாரு லைட்டா இடிக்கிறாரு தெரியாம இடிச்சிட்டாரு பின்னாடி வந்த இல்ல இடிச்சதனுடைய விளைவு எவ்வளவு பொருள் அவ்வளவும் பாருங்க கீழே விழுந்து சோ கண்டினியூவா இன்னும் விழுந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்க சைட்ல விழுந்து இன்னாண்ட விழுந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்க சோ ஒரு சின்ன தவறு அவர் கவனிக்காம சைட்லயே வந்து அதை பார்க்காம விட்டதனுடைய விளைவு எவ்வளவு பெரிய டேமேஜ் கிரியேட் இன்னும் விழுந்துட்டு இருக்கு பாருங்க சைடு கீடு எல்லாம் சோ அவரே காணும் அவர் மேலே எல்லாம் விழுந்து போச்சு அப்போ நம்ம ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு கவனமா நாம வந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெரியும் சோ நம்ம ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா நம்ம இந்த விஷயங்களை பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா சோ இவரு செய்யறத நான் திரும்பி பாருங்க அவரு சைட்ல உக்காந்துட்டாரு அவரு லைட்டா அதை பாருங்க வராரு 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 தெரியாம அவர் இந்த மாதிரி உக்காந்து இருக்கார் தெரியாம லைட்டா இடிச்சதுதான் டேமேஜ் என்னமோ அது பெரிய டேமேஜ் சோ நீங்க சிறு கவனக்குறைவு கூட இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயோ அல்லது ஃபேக்டரிலயோ மிகப்பெரிய இழப்புகளை
இந்த லெசன் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்க ஒரு பொருளை ஷிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது கவனிக்க வேண்டிய எல்லா விதிமுறைகளையும் அல்லது எல்லா நடைமுறைகளையும் தெளிவா புரிஞ்சிருப்பீங்க ஓகே தேங்க்யூ